今回は撮影状況と作例沖縄編となりますどうぞご覧ください。はいこんにちは五階ユニバーサルデザイン伊藤です、えー。今回は撮影状況と、えー、作例沖縄編ということでお送りしたいと思います。えー撮影に行ったのはですね、11月の下旬ですね、まあ、撮影に行ったといっても、えー、3日間ほどでしたので、まあえー、今回はね、マーク・ソープさんってあの、えー、カニフィルターを使っていろいろ作例を撮っていただいている方にお,お会いして、打ち合わせして、あと、まあえー、後半ではですね、この動画では、えー、マークさんのお写真を。えーまあ、どのようにカニフィルターの、えー、ハーフグラデーションフィルター使って撮ったかっていうのを、えー、ご覧いただければなと思います、まあ、11月で,ですもんあのこんな半ズボンでいられるほど、えー、暖かい、えー、日和でしたこれはあのマークさんですね、まあ、イギリス人で、えー、もう3年ぐらい前からですね、えー、作例なんかいただいて作,、まあ、作品いただいてるんですけれども、まあ、すごく真面目な方で、えー、毎週のよう、まあ、毎月ですね、毎月、えー、作品を送っていただいています。まあ、こんな風に、えー、100ミリ幅のですね、まあ、フィルターで、えー、基本的には取られてます。まあ、デミキンはお持ちではないので、えー、100ミリ幅の、えー、フィルターで取っています。まあ、この時にね、ちょっと三脚困ってるんだよなんていうのもね、おっしゃってたんで。えー、まあ帰ってからですね、えー、レアフォトですねの上田さんに、えー、相談したらあのまあまあえっとボディのところはですねまあ少しあの調整できるレベリングタイプの問題がついた LS の 324CEX ですね今は使って撮影されていますでこれマークさんの使われてる機材なんですけども、まあ、ラオアさんと結構、えー、仲がいいようでラオアの 12mm とラオアの10の 18mm ですねであとアイリクスというところからも協賛を受けてるみたいで、えー、こちら 15mm の F2.4 ですねこの、えー、とフィルター系が 95mm っていうことで、えー 95mm、えー、フィルター機 95mm でも使えるアダプター195というのがあのうちのあるんですけども、えー、それを使って撮っていただいてます、まあ、この今右の写真はですねあの以前他社さん使ってたんですけども、まあ、うちのやつだとやっぱ蹴られ全然なく撮れるっていうことで、えー、うちのもので使っていただいてます左の写真ですねこれラウは 12mm の F2.8 つけてえー、うちの、まあ、専用ですねこれラオは12の F2.8 のアダプターつけて、えー、100mm のホルダーを取り付けて撮影されていますあとラオの10の18ですねこれ 4.F4.5 から 5.6 点こちらも、えー、使っていただいていますまあこれ沖縄のねもうこういう結構岩場、まあ、洞窟みたいなの結構あって、まあ、僕,はみ僕は沖縄初めだったんであの見たことないようなえー、今のところ多くてびっくりしました、まあ、こういうちょっと洞窟の中で本当にちょっと右下に見えますけども,もうすごくあの水がきれいですね、あのー、びっくりしましたこれはあのマークさんがね撮ってるシーンなんですけどね僕の写真なんですがこういう岩場のところからちょっとあのー撮ってみたんです、ねまあ、ハードでハードグラデーションで空側のね、まあ、雲をねあの原稿して撮ってますまああのー、あまりね天候3日間なんですけどよくなかったかなんなんでまああのやっぱり沖縄だからかわからないですけど雨がね結構多いんですけどこれもちょっと見づらいかもしれないんですけど雨降ってる状況なんですけどもまああのー、マークさんねかあのーフィルターにあの水滴ついてもねすぐ防水で取れるって、まあ、喜んでいただいたんですけどあのー、まあほんとにレンズクロスと撮って、まあ、撮影続行できるであとマークさん長病なので結構撮りながら撮ってる最中もこう拭けるって言ってあのおっしゃっていただきました
、えー、とこれをね今あの映ってるのはマークさんと、まあ、カリのあのアマゾンの販売代理店やってる UCT の小川,小川さんが映って、まあ、小川はまあ友人なんですけども、えー、一緒に、まあ、彼も一生懸命今、えーまあえー、写真のね学校も以前行って、えー、写真も撮って勉強一生懸命してるんですけども、まあ、マークさんに教えてもらいながら講座合わせて撮ってました。でこの時のシチュエーションで撮ったのが、えーまあ、僕が撮ったこの写真ですね、えー、ハードグラデーション 0.9 を使って空側原稿して ND1000 を使って、えー、ちょっと波をねフラットにして撮ったんですけども結構この、まあ、写真見ると空が結構明るいんですよここはやっぱ原稿しないと、えー、シャッタースピードを遅らせることできないのでハードで空側原稿して撮ってますでこれマークさんの写真ですねすごいなまあ、プレミアムソフトですね 0.9 は空側を原稿してこれ ND64 と ND128 なんでだいたい ND7500 相当ですよね 64×128 なんででまあ長秒でまあこれは何3分と5分ぐらいかかってるんじゃないかなとで使っ撮ってる写真ですけどもいやあの迫力のあるね写真をマークさん撮られますねこれもね、同じ場所なんですけどもね、やっぱりあのソフトグラデーションの 0.9 使って撮ってますけども、やっぱ沖縄の太陽強いですね、結構大きく、ね、太陽も映りますけども、こういう雰囲気でもう撮ります。でこれはソフトグラデーション 0.9 使って、ソフト空側を原稿して、まあ、これは ND8 と64使ってますね、64。まあ、ND500 ぐらいですね、ぐらいで。撮影されているお写真ですこれは縦構図でね撮ってますけどもリバースのグラデーションの 1.2 まあこれあの構図の中央側が明るいので、えー、リバースの 1.2 で、えー、中あの構図の中央側を原稿させて ND64 をつけて、まあ、多分30秒ぐらいだと思うんですけども、えー、撮ってる写真になります。でこれの写真はですねあの、まあ、別の場所に行ってあの灯台の結構は、まあ、沖縄の灯台が多いんですけどもその、えー、一箇所で、えー、撮ってます、まあ、あのマークさんのセッティング中に撮った写真ですこれマークさんのお写真なんですけどねこの場所でほぼ同じ場所かなって撮った写真ですけども、えー、プレミアムソフトグラデーションソフトグラデーションで、えー、空側原稿して ND32 を使って15秒でですね、えー、雲を少し流して撮っている写真になります、まあ、これは、えーまあ、これも同じようなところで、まあ、ソフトグラデーションで出てきて ND1 万ですねかけて撮ってますねそうするともうこれだけあの水面がフラットになってね、あのー、空もこう雲が流れて撮ることができます、まあ、これが撮影の現場ですよねだからこう、まあ、普通に撮ればあの波の感じはこういう感じですけども普通に撮ればねこのようにやっぱりフィルターがなければ空側はどうしてもあの白飛びしやすいんですけどもパーフグラデーションを使って、えー、空を原稿して、まあ、こういうふうに同じ場所でも、まあ、こういう同じ情景でもフィルターをこう何枚か持ってるとですねいろんな作品がこう撮れるっていうのも面白いところですよね。まあ、あとと条件によってあこの、ND、がないとこうあのいい写真撮れないという時もありますので、まあ、NT はやっぱり何枚か、ね、あると思いますこちらは、えー、プレミアムソフトグラデーション 0.9 で空側を原稿して ND128 と ND400 で 128×400 で ND 約5万ですね5万で、えー、5分以上を多分かけて撮ってるお写真になりますすごくこうインパクトのあるお写真もう本当にここ荒波のところでね荒波だからこそ長病にするとこう白くこうまーっとこういう雰囲気にあのすることができますまあここからもねマークさんの写真なんですけども写真で、えー、ご紹介していきたいと思いますでこれソフトグラデーションの 0.9 と128ですねまあそう空側をアブグラデーションで落として128で,で ND128 でえー、長病にして撮ってます
これはソフトグラデーション 0.9 で空が現行して、まあ、ND32 でそれほど長い調病にはせずに、まあ、空のこの、えーまあ、空の雲ですね雲の,このインパクターのそのまま撮ってる写真になりますこれもソフトグラデーション 0.9 で現行して、まあ、ND1000 使って海面をフラットにして撮ってますねこれはソフトグラデーションに ND1 万使ってますね。1万使って撮ってる写真です。まあ、空側を現行して ND1 万で、えー、まあ、これも3分以上かけて撮ってるんですかね。撮ってる写真になります。でこちらもプレミアムソフトの 0.9 使って空側をまず現行させて、えー、まあ、ND128 と ND400。まあ、先ほどもありましたけど ND5 万にして撮ってるお写真ですね、まあ、5分以上10分ぐらいかけて撮ってるかもしれないですけどかなり時間かけて撮ってるお写真になりますこちらプレミアムソフトの 0.9 と ND3 万2000ですね、えー、3万2000は今年の初めぐらいにあの販売開始した製品なんですけどもまあ長、えー、病に、えー、まあうってつけの、えー、製品まあ、これも多分、えー、5分以上かけて撮られてるお写真になると思います続いては、まあ、ハードグラデーションですねハードグラデーション 0.9、まあ、ハードグラデーションを使う時っていうのは、まあ、本当空側と地上側の光量が大きく違う時に、えー、ハードグラデーションを使いますでこの時も、えーまあ、白黒でちょっと分かりづらいんですけどもかなり、えー、光量が違ったのでハードグラデーション 0.9 を使って、まあ、ND1000 を使ってでえー、海面をフラットにしています、まあ、あの雲はねそれほど流れてませんけども、えー、そんなに撮ってます、はい、これもハードグラデーション 0.9 で、まあ、空全体が多分明るかったと思うんですけどそこを現行させて、まあえー、ハードを使うと結構あの雲の立体感が出やすいっていうのもありますあの雲の中の、えー、明暗ですね明るいところと暗いところがくっきりするあの分かれるのでえーまあ、立体感が出やすいという形なんですけどもハードグラデーションに ND8 と ND400 ですね ND3200 相当ですねで撮ってます、まあ、これも3分以上かけて撮ってると思われますこれはプレミアムハードの、えー、グラデーション 0.6 と ND128 ですねマークさんねあんまりないんですけども結構ちょっと望遠側で撮ってますると思うね、70ミリ以上かなって撮ってるとは思うんですけども空側を少し変更して 128ND128 を使ってまあ数分間で撮られてるお写真だと思います、はい、これハードグラデーション 0.9 でこちらも空側を全体的に減光させて、まあ、ND32000 を使って長病ですねこれも数分で撮られてるお写真だと思いますインパクトあるお写真です次はリバースですねこちらリバースのグラデーションの 0.6 ですねまああの構図の中央箇所が明るいのでそれを減光させて、まあ、ND の32で、えーまあ、表現したい海面の雰囲気を出して撮られていますねこちらもリバースのグラデーションの 0.6 ですね、まあ、このように太陽がな,いなくて、えー、構図中央側が明るいような場合には、えー、リバースのグラデーション 0.6 を使うと光量の調整がしやすいですね。で、えっと、その ND32 を使って、えー、海面の雰囲気を、えー、調整して撮られてます。こちらもリバースのグラデーション 0.6 ですね。まあ、太陽はこう、えー、出てきてない状況なので、そういう場合にはリバースの 0.6 っていうのが使いやすいですね。まあ、ND 最大値4なんですけども、えー、若干ですね、構図の中央の原稿を測って、まあ、空側はですね、リバースなので、こう、このような形になっているので、こう、上側が薄いですね。なので、えー、空の、まあ、構造の中の上側はどうしても、あの、暗くなる、まあ、太陽が構図中央にあれば、減光するので、その部分には、ND がこうかからないようにすることによって、空の全体のトーンという、まあ、光量を調整するあの調整しやすくなっています
まあこれ ND64 を使って、えー、海面をフラットにして撮られてます、はい、こちらリバースの 0.6 ですねまあこちらも太陽が雲に隠れてる状態なのでまあそれほど強い原稿が必要ないという判断で 0.6 使ってますねで ND1000 使って海面をフラットにして撮られてますこちらリバースの 0.6 ですねに ND32 を使って、まあ、これも太陽出てないので構図中央を結構して使われてます、まあ、あのマークさんはね本当にリバース使って撮影、まあ、あの日の出日の入りをあの多く撮られるのでリバースをすごく対応されて撮られてますリバースの 0.9 で ND の16使ってますね、まあ、こう太陽がこう出始めて結構構図が構図中央が明るいので、そういう時には6では 0.6 ではなくて 0.9 ですね。ND8 を使って撮っています。こちらもリバースの 0.9 ですね。太陽がこう出てきた時にはリバースの 0.9 が、えー、適用になります。まあ、ND8 ですね。使って少しこう波の雰囲気を出して、ただ完全にフラットにせずにこう。えー、ちょっと荒々しい表現をするのに、えー、シャッタースピードをそれほど遅らせずに撮っています、えー、こちらもリバースのグラデーション 0.9 を使っています、まあ、太陽はないんですけども、まあ、空側と地上側が軌道差があった状況なのか、えー、リバースの 0.69 を使って撮られています、まあ、ND8 ですねもプラスして、えー、シャッタースピードを調整して撮られています、まあ、結構まあ、絶壁のところで、まあ、こういうところ本当にね沖縄多いんですけどね、まあ、人が立ってるところをね立ってますでこちらは、えー、リバースのグラデーション 0.9 と ND64 ですねまああの長秒ではこれは取られてないんですけども、まあ、太陽がこうパッと出始めたところを、まあ、構図中央の原稿をリバースのグラデーション 0.9 で原稿させてまあ、ND の64で少し、えー、シャッタースピードをこう遅らせて、えー、撮っていますね。まあ、あの完全にフラットにはせずに、まあ、8分の1とか16分の1ぐらいで撮ってるお写真だと思います。はい、こちらも綺麗ですね。これリ,リバースの、えーこえー、グラデーションの 0.9 ですね。えー、コースの中央箇所をこう原稿させて、えーで、まあ、ND8 で海面フラットにしてますけど結構海面が暗かったのか、えーまあ、空側をしっかり原稿して、えー、撮ってるお写真になりますこれもリバースのグラデーション 0.9 ですもうこれ太陽が、えー、こう見える状況になってるので、えー、構図中央をしっかり原稿して ND32 を使って、えーまあ、海面の雰囲気をまあえー、フラットにして撮ってます、ねまあ、これ ND は、えーまあ、その場でどういう表現したいかで、まあえーまあ、23枚あればですね例えば16641000ってあれば、まあ、そこから選択して、まあ、光量の状況にもよりますけども、えー、シャッタースピードをこう5秒にしたい時10秒にしたい時30秒にしたい時、まあ、それ以上にしたい時っていうふうに、まあ、あの組み合わせて使うことができます。まあ、一番あの人気あるのは64と1000ですよね。で、その次がまあ16なんですけども、えー、まあ64と1000を重ねてあの使うこともできますので、えー、例えば16と1000も、16と1000を重ねて1万6000で取ることもできます。これリバースのグラデーション、こちらは 0.9 と NT400 ですね。で、撮ってるお写真。こちらはリバースのグラデーションの 1.2 と,、えー、っと ND64 ですね結構太陽がこう上がってきて、えー、まあ夏がまああれなんですかね夏とかの方が太陽が大きく強いのですよ太陽の光量が強いかどうかわかんないですまあ南国行くと本当に太陽の光量強くて ND、えー、リバースの 0.9 でも足りない時結構あるんですね、まあ、そういう時に、えー、リバース 1.2 使ってえー、構図の中央箇、まあ、所をこう原稿して、まあ、あと ND1 で、えーまあ、ND1 はこれはシャッタースピードの、えー、挑戦のために、えー、ND これは64を使って撮られています
これもリバースのグラデーション 1.2 ですねを使われていますまあしっかり、えー、太陽のところを原稿して撮られていると思います、まあ、ちょっと雲がですねやっぱり重たい感じなのでまあそういうふうな表現にしたかったのかとは思うんですけれども、えー、ちょっとリバースも強めで撮られている写真になりますまあ ND128 にしてまあ、えー、シャッタースピードを遅らせて撮られている写真これもリバースのグラデーションの 1.2 ですね。まあ、ちょっと光量オーバーぐらいになってますけども、えー、しっかり、えー、構造の中央箇所を現行して、えー、撮られていますね。まあ、本当に沖縄だと光量強い時は、強い時というか、えー、日没日、日没前のちょっと太陽高い時、かなり多分光量強いと思うので、そういう時はやっぱりリバースの 1.2 なんかが使い勝手がいいかと思います。あとは ND64 をつけて、海面をフラッある程度こうフラッかなりこれ、波が強いところだと思うんですけども、まあ、えー、シャッタースピード8分の1以下にダウンしてるんだと思うんですけど、されて,て撮っています。まあ、こちらもリバースのグラデーション 1.2 ですね。えー、まあ、構図中央の対応ですね、かなりしっかり、えーあの強い光量となっているのでそこを連行して、えーまあ、地上側と、えー、空側を光量を調整して、まあ、ND128 使ってシャッタースピードを調整して撮られている写真になります、まあ、最後にですねこれ LPRF ですねあのー、マークさん最近結構対応されてるんですけども、えー、勾配カットフィルターを使われています結構沖縄であまり郊外カット必要なんじゃないのっていうふうに思うんですけど結構あの、えー、比較した写真も送ってきてくれるんですけども、ね、やっぱり空の写ってる、えーのまあ、しっかりやっぱり紫というか青の色が出やすいということで、えー、地上側の都市高だけじゃなくて空もあの綺麗に撮れるということで郊外カットフィルター、えー、マークさんよく使っていただいてます、まあ、あの今回ね、えーまあ、沖縄に行って、えー、撮ってる状況と、えー、マークさんのお写真を、まあ、どのようにあのハーフグラデーションフィルターを使って撮られてるかっていうところを、えー、説明させていただきました参考になればとなれば、えー、大変嬉しいです、はい、ありがとうございましたその他、えー、Facebook、インスタ、Twitter の方でも情報を随時アップしております。そちらの方でもぜひご覧ください、えー。YouTube のチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。